നാലിക്കാന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ അഭിനയിച്ച നാടകത്തിന്റെ പേരെ ഓർമ്മ വരുന്നേ യോഗ അല്ല അമ്മണിയെ പായായിട്ട് മടക്കിയാല് ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാനാകാതെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് കൊറിയയുമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു മത്സരത്തിലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അപൂർവ ചരിത്രം ഇന്ന് തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയപ്പോൾ അത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് കാരണം അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ദയനീയമായ തോൽവി ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഏത് താരത്തെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു താരം എന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആദ്യ പകുതി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് കൊറിയ മത്സരം അഞ്ചേ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയെ കൊറിയ നല്ല രീതിയിൽ പഞ്ഞിക്കിട്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അഹങ്കരിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല യുവതാരങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഗോസ് ടിമാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കോച്ചിന്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആഞ്ഞടിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഫാക്ട്സും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെറ്റായ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു കൊറിയയിൽ നിന്നും അഞ്ചു ഗോളുകളാണ് ദയനീയമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ തുടങ്ങുന്നത് ലൈനപ്പ് മുതൽ തന്നെയാണ് ലൈനപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നെറ്റ് ചൊളിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ അമരീന്ദർ സിംഗിനാണ് സ്ഥാനം നൽകിയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മിഡ്ഫീൽഡിൽ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ആരാധകരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ആദിൽ ഖാൻ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ആദിൽ ഖാന് പകരം സന്ദേശ് സിംഗിനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ഇഗോ സ്റ്റിമാച്ചിന്റെ പ്ലാൻ നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ആദ്യ പകുതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച് രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച താരങ്ങളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾ വേട്ട നടത്തുക അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോരായ്മയിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങിപ്പോയി ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് പോലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫോർവേഡിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുനിൽ ഛത്രിക്ക് പത്താം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നല്ലാതെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു അവസരവും കൃത്യമായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അഗ്രസീവ് ഫുട്ബോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കതിൽ കാണാവുന്നതാണ് എട്ടാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കൊറിയ ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചത് അതൊരു ഫ്രീ കിക്ക് ഒരു മികച്ച ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഗോളിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പതിനാറ് മിനിറ്റിലേക്ക് രണ്ടാം ഗോൾ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം ഒന്ന് ഞെട്ടി വിറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പിന്നീട് കൊറിയയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആദ്യ പകുതി നല്ല രീതിയിൽ മെരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ജോബി ജസ്റ്റിൻ കുറച്ചൊക്കെ ഓടി കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിലേക്ക് ബോൾ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ബാഷിഷ് ബോസും സന്തോഷ് സിംഗിനും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് നേരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഓപ്പൺ സ്പേസ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്ത് മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ ബോക്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു അമരീന്ദർ സിംഗിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മൈനസ് പാസ് അതല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ താരങ്ങളുടെ അറ്റാക്ക് ഇത് രണ്ടും ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് അമരീന്ദർ സിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ വിയർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ട് ഗോളിൽ ആദ്യ പകുതിക്ക് പിരിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും കൊറിയ ഒരു വെടി കൂടെ പൊടിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മികച്ച സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇഗോസ് ടീം മാച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ചാങ് തെയും മുദാന്ത സിംഗിനെയും രണ്ട് വിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ കളി ഭയങ്കര സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇന്ത്യൻ ടീം കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരുപാട് അറ്റാക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് തു